హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగంప ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మా గ్రేప్స్ మొక్క గురించి చెప్తాను నేను గ్రేప్స్ ఫస్ట్ పెట్టాను నేను ఒకటి అంటే బ్లాక్ గ్రేప్స్ దొరికింది నాకు అది ఒక నర్సరీలో దొరికితే తెచ్చి పెట్టేశాను పెట్టాక టూ ఇయర్స్లో చాలా బాగా పెరిగింది బట్ ఖాత కాయలేదు ఆకులకు హోల్స్ వస్తున్నాయి ఎవరు వచ్చి చూసినా లేదు లేదు గ్రేప్స్కు మందులు కొట్టకపోయినా వేరే ఏది కొట్టకపోయినా కాయది అసలు ఏదో ఒకటి చేయండి అన్నారు సో ఒకటిసారి రెండు సార్లు చూసేసి వేప నూనె కొట్టాను వేప నూనె కొట్టినా కూడా అది పోవట్లేదు కాయట్లేదు ఏమీ కాయట్లా సరే ఏదన్నా అక్కడ చెయ్యాలా వద్దా అని ఫస్ట్ అనుకున్నా అనుకున్నాక సరే ఇది ఎంత మొండిగా కాయట్లేదు కదా నేను ఇంకా మరింత మొండి కొండి అసలు వదిలేద్దాం చూద్దాము కాస్తుందా లేదా దాన్ని టెస్ట్ చేద్దాము సో నువ్వు కాస్తావా లేదా అని నేను దాంతో గొడవ అనమాట నాకు సో నేనైతే నీకు మందులు పెట్టను ఏం పెట్టను నువ్వు కాస్తావా లేదా సో పాపం కూడా అది కూడా అనుకుంది చూసింది చూసింది సో ఇంకా అమ్మ నాకు ఏం పెట్టేటట్టు లేదనుకుంది సో మెల్లగా కాయడం స్టార్ట్ చేసింది ఈ ఇయర్ ఎన్ని కాయ ఎన్ని గ్రేప్స్ వచ్చాయంటే మాకు అన్ని గ్రేప్స్ వచ్చాయి విచిత్రం ఏంటంటే ఇయర్ అంతా కాస్తుంది అది కోపం వచ్చింది మా పాపం దానికి ఇయర్ అంతా కాస్తుంది ఇది మూడోసారి కంటిన్యూగా అంటే ఒక గ్రేప్స్ ఇట్లా అయిపోతూనే ఉన్నాయి మళ్ళీ పూత వస్తుంది కాస్తూనే ఉంది మొన్న మన వినాయక చవితి టైంకు చాలా పెద్ద పెద్ద గుర్తులు వచ్చాయి సరే అయిపోయిందిలే అనుకున్న మళ్ళీ చిన్న గుర్తులు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇంకా పూత కనపడట్లేదు కానీ వస్తుందేమో అండ్ ఆకులకు కూడా హోల్స్ లేకుండా నీట్గా వస్తుంది అది దానికి కూడా కోపం వచ్చేసింది అన్నట్టు సో అప్పుడప్పుడు నేను అట్లా మొక్కలతోనూ కూడా గొడవ పడుతుంటాం మాట్లాడుతుంటా సో ఆ గొడవ పడ్డ మొక్క కోపంతోనో నా మీద ప్రేమతోనో ఎట్లా కాసిందో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తారండి ఇదండి నేను వేసిన గ్రేప్స్ ఇది ఇది ఆల్మోస్ట్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నప్పుడే తెచ్చాను వేసి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో మొత్తం పాకిపోయింది అయితే దాని మీద ఉన్న ఈ ఆకులు గ్రేప్స్ కాదు అది వేరేది బట్ మనకు పనికి వచ్చేది పిచ్చి మొక్కే కానీ కలుపు కలుపు మొక్క తీగనే కానీ అది మనకు పనికి వచ్చేది అది ఏంటనేది మనలో నేను ఇంకో ఎపిసోడ్లో చెప్తాను నేను మీకు సో ఇదంతా పాకిపోయింది దీని పైన వచ్చిన బ్లాక్ ఆకులు వాడిపోయినాయి కూడా దీనివే గ్రేప్స్ అయితే ఏం కాదు ఇక చూడండి ఇక్కడ గ్రేప్స్ ఎంత హెల్దీగా హెల్దీగా ఉందో యాక్చువల్గా దీని లిమిటేషన్ ఇక్కడ వరకే బట్ దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు పెరుగుతుంది మార్నింగ్ ఇక్కడ దాకా ఉండేది నెక్స్ట్ డే కళ్ళు ఇలా పట్టుకుంటుంది దాన్నే పట్టుకుంటుంది వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఏం సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు నేను సో ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో చూద్దామని డిసైడ్ అయిపోయారు నువ్వు ఎక్కడ దాకా వెళ్తే అక్కడ దాకా వెళ్ళు నేను ఏం మా నేను ఈకేం సపోర్ట్ ఇవ్వనా నేను మొండిగా వదిలేసాను దాన్ని చూద్దాం ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇవి ఉంటాయి కదా ఏం సపోర్ట్ జరిగిన నెక్స్ట్ డే కళ్ళు ఇలా పట్టేసుకుంటాయి అవి నైట్ అంతా యాక్టివ్గా ఉంటుందేమో అది బట్ వీటితో ఇలా గ్రిప్ దొరికితే చాలా పట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఎక్కడో ఉన్న గ్రేప్స్ ఇది ఇటువైపు రానియే లేదు నేను ఒక వారం రోజులు దాన్ని చూడలేదు వచ్చేసి మంచిగా దీన్ని పట్టేసుకుంది ఇంకా వెళ్తుంది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో చూద్దాం దాన్ని యాక్చువల్గా ఈ తీగ జాతి వాటికి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఏదో దానికి సపోర్టింగ్ సర్వ ఇస్తూ ఉంటాము బట్ నిజంగా వేటి అంటే ఇప్పుడు మనుషుల్లో కూడా మనము పిల్ల అట్లా అట్లా పెరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా పెరుగుతారు కదా వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెరుగుతారంటే ఏది ఉన్నా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళే స్ట్రగుల్ చేస్తారు చేసేసి వాళ్ళు టూ స్ట్రాంగ్ అయిపోయి బాగా ఎదుగుతారు సేమ్ కొమ్మల్లో కూడా వీటిలో ఏం చేస్తాయంటే మనమేమో ఇలా పెట్టామనుకోండి దీన్ని దీన్ని పారించడానికి ఇలా 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 ఏదో కష్టపడుతూ ఉంటాం దాన్ని కాళ్ళు కడితే అవే చేస్తాం మనం వదిలేస్తే వా అవే స్ట్రగుల్ చేసి వాటికి ఎక్కడ ఏం కావాలన్నా గ్రిప్ పట్టుకొని అవే పట్టేసుకుంటాయి అసలు సో వదిలేయాలి మనం ఏం ఏం జరుగుతుందో చూడాలి వాటిని కూడా చూడండి నేను అసలు ఏమి మందులు వేయట్లేదు దానికి అసలు ఏం కొట్టట్లేదు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అని ఎంత హెల్దీ వస్తాయంటే ఆకులు పాపం బంగారు తల్లి ఇది కోపం వచ్చింది చూద్దాం ఎట్లా పెరుగుతుందో 
ఇదో చూడండి మొన్న వినాయక చవితికి అసలు ఇంత ఇంత వచ్చినండే అప్పుడు చిన్న గుండినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి ఇవి మళ్ళీ ఎక్కడో పూత స్టార్ట్ అవుతుందట్టుంది కంటిన్యూగా అసలు ఇయర్ అంటే కాస్తుంది విచిత్రంగా నాకు అర్థం కాలేదు నిజంగా ఈ సీడ్ అలా కాస్తుందా లేకపోతే చూడండి పళ్ళు కాబోతున్నాయి సో స్వీట్ ఉందండి గింజలు ఉన్నాయి లోపల చాలా స్వీట్ ఉంది మనము బయట కొనుక్కున్న గ్రేప్స్ తింటుంటే వాటికి మందులు ఏమన్నా వేసి ఆ బాక్సింగ్ టైం లేదా పెడతారేమో అంటే ప్యాక్ చేసే టైంలో ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తాయి మనకు ఐ లేయర్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక వైట్ లేయర్లా కనపడుతుంది పండు మీద సో ఆ నోట్లో పెట్టుకోగానే ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంటుంది నీట్గా కడగకుండా తింటే మాత్రం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా హాయిగా కడుక్కొని తినేసి కడగకుండానే తినేసి వచ్చి వర్షం పడిందిగా అదంతా న్యాచురల్గా అడిగి కడిగేసింది అనమాట వర్షం వచ్చేసి యాక్చువల్లీ నల్లాకులన్నీ దీనివి కాదండి దానిపైన వేరేది తీగేసి సో ఆ కాయలు ఎండిపోయి ఇలా వచ్చింది వేరేది ఇదంతా కూడా గ్రేప్స్ అయితే మంచిగా ఉన్నాయి ఫ్రెష్గా ఇప్పుడప్పుడు మా మొక్కలతో గొడవ పడతాను మాట్లాడతాను మార్నింగ్ వచ్చి ఎలా ఉన్నారని అడుగుతాను చిన్నప్పుడు ఒక మాట వినేదాన్ని అనమాట మా మా ఊర్లో చాలా మామిడి మొక్కలు ఉండేవి మామిడి చెట్లు పెద్ద పెద్ద అంటే అది ఎన్ని ఇయర్స్ ఓల్డ్గా నాకు తెలియదు కానీ ఒక్కొక్కసారి కాసేవి ఒక్కొక్క వన్ ఇయర్ కాయకపోయేది అనమాట ఆ వన్ ఇయర్ ఏం చేసేవాడు అంటే కాయకపోతే ఇద్దరు మనుషులు వెళ్ళి ఒక గొడ్డలు పట్టుకునేవాడు ఒక ఒక మా ఒక ఏమో కాయట్లేదు కదా నేను కొట్టేస్తాను దాని మీద వచ్చిన ఘాటు పెట్టేది అనమాట ఇంకొక మనిషి లేదు లేదు ఈసారి కాస్తాను అది కొట్టక అనేది అదేందో తమాషాగా అనిపించేది నాకు నిజంగానే చేసేవాళ్ళు ఇది బట్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటో కానీ చాలా బాగా కాసేది సైంటిఫిక్గా కూడా చాలామంది ప్రూవ్ చేశారనమాట రెండు మొక్కలు పెట్టి ఒక దాంతో ప్రేమగా మాట్లాడతారు చాలా బాగా ఎదగడము అండ్ ఇంకొక మొక్క రోజు తిడుతూ ఉంటే అది వాడిపోవడం అనేది చాలామంది ప్రూవ్ చేశారు అది నిజంగా మొక్కల్లో ప్రాణం ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకుంటాయి మనల్ని రోజు మాటి అలా చూస్తూ ఉంటే కూడా అది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాయి నాకు అనుభవంలో అలా అనిపించింది వాటితో మాట్లా అంటే మనము ఇప్పుడు మొక్కల ప్రాణం ఉంటుందని ఎట్లా నమ్ముతామో వాటికి కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయేమో మరి నాకు తెలీదు బట్ చేసేవాళ్ళు ఇలా మాత్రం ఊర్లో మాత్రం ఇలా చేసేవాళ్ళు సో నిజంగా అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళకి పాత వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చెప్తారు కూడా మనకు అట్లా ఇదండి మా గ్రేప్స్తో నేను బాగా గొడవ పడి ముండిగా ఉండడం వల్ల చాలా గ్రేప్స్ వచ్చాయి సార్ నాకు సో అది నిజంగా మీకు షేర్ చేద్దాం అనిపించింది మీకు చెప్దాం అనిపించి చెప్తున్నాను అనేది అండి మా గ్రేప్స్ తీయకు మా నాకు ఉన్న అనుబంధం సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇట్లా గొడవ పడ్డం బాగుంటుందేమో చూడండి మరి ఈ వీడియో అనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్